Hello, bachcha. Let's read the given question. And the question states that find the equation of circle passing through point one zero minus one zero and zero one. Also, find its center and radius. So the key concept to solve this question is the general form of circle is given by x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 jaha pe center jo hoti hai that is minus g and minus f or radius jo hoti hai that is equal to square root of g square plus f square minus c ek aur form hoti hai circle ki that is known as the standard form of circle which is given by x square plus y square equal to r square so yahan pe is circle ki jo center hoti hai that is at origin means 0 0 or radius jo hoti hai that is r so hum log is concept ke use karke is question ko solve karenge to so, jo hame given points hai that are 1 0 minus 1 0 and 0 1 so jo general form hai circle ki isse hum log equation 1 consider kar lete hain aur hum log aisa consider karte hain ki yahi jo hai required circle ki equation hogi so jab ye equation jo hai in sare points se hoke pass hogi so suppose equation 1 passes through point 1 0 so ye point jo is equation ko satisfy karni chahiye so we can write 1 plus 0 plus 2g plus 0 plus c equal to 0 हमने x की value 1 और y की value 0 को कर दिया equation 1 में then we will get 2g plus c equal to minus 1 और इसे हम लोग consider कर लेते हैं equation 2 similarly जब equation 1 passes through minus 1 0 तो यहाँ पे 0 और 1 third point तो अब यहां पे x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0 पुट कर देना इक्वेशन 1 में सो so ये हो जाएगी 1 0 2g 0 c 0 सो so यहां से अब हम लोग लिख सकते हैं -2g c 1 और इसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन 3 अगेन अब इक्वेशन 1 पासिस थ्रू पॉइंट 0 1 तो अब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं देन वी विल गेट 0 plus 1 plus 0 plus 2f plus c equal to 0 एंड वी कैन राइट दिस 2f plus c equal to minus 1 और हम लोग इसे कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन 4 तो अब अब हमें g और c और f की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लोग इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 को सबट्रैक्ट कर देंगे देन वी विल गेट सो इक्वेशन 2 minus equation 3 then we will get 2g plus c equal to minus 1 or yaha hai minus 2g plus c equal to minus 1 so subtract karne pe ye kya ho jayegi plus or ye minus or ye plus so 2g minus minus 2g so ye kya ho jayegi 4g or ye c or minus c cancel or ye ho jayegi minus 1 plus 1 that is 0 so g की वैल्यू जो हो गई दैट इज 0 सो अब हम लोग इस g की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं तो इससे c की वैल्यू आ जाएगी सो यूजिंग इक्वेशन 2 वी कैन राइट 2g c -1 g की वैल्यू 0 तो c की वैल्यू आ जाएगी -1 और अब हमें f की वैल्यू फाइंड करनी है देन अगेन यूजिंग इक्वेशन 4 वी कैन राइट 2f c -1 so c की वैल्यू है -1 तो so -1 equal to -1 यहां से -1 minus -1 कैंसिल देयरफॉर f की वैल्यू जो हो गई ये भी 0 सो पुट द वैल्यू ऑफ g f c इन इक्वेशन 1 दैट इज इन जनरल फॉर्म तो ये क्या हो जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 और c की वैल्यू है -1 equal to 0 तो ये हो जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर equal to 1 तो so, यहां से हम इसको देख सकते हैं ये जो टर्म है ये इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं व्हिच इज x स्क्वायर 
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर सो इससे जब हम लोग कंपेयर करेंगे इसको तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो सेंटर होगी दैट विल बी जीरो जीरो और रेडियस जो होगी दैट विल बी सो वन को लोग वन स्क्वायर लिख सकते हैं तो रेडियस हो जाएगी वन देर फोर फाइनली वी कैन राइट दैट और फाइनल आंसर तो सबसे पहले मैं इक्वेशन फाइंड करनी थी तो इक्वेशन हो गई सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन फिर सेंटर फाइंड करनी थी तो सेंटर हो गई इक्वेशन ऑफ सर्कल की जीरो जीरो और थर्ड रेडियस फाइंड करनी थी तो रेडियस हो गई दैट इज वन यूनिट तो ये हमारी फाइनल आंसर है आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन बेस्ट ऑफ लक थैंक यू